నమస్తే సఖీ కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన భారతదేశం నైతికంగా గొప్ప విలువలు ఉన్న దేశమని చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటాం కానీ నేడు సమాజంలో ఎక్కడ చూసినా నైతికంగా పతనమైపోతున్న పరిస్థితులే కనిపిస్తున్నాయి మానవత్వం మరిచిపోతున్న సంఘటనలే జరుగుతున్నాయి సభ్య సమాజం తలదించుకునే అకృత్యాలు ఎన్నో మనం రోజూ చూస్తున్నాం మహిళలపై జరుగుతున్న అన్యాయాలు చూస్తుంటే అసలు మనుషుల్లో నైతిక విలువలు ఇసుమంత కూడా లేవా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అసలు మనం ఆధునికం పేరుతో ముందుకు వెళుతున్నావా వెనక్కి వెళుతున్నావా అన్న సందేహం వస్తూ ఉంటుంది నేడు చాలామంది సామాజికవేత్తలు ఆందోళన చెందుతున్న విషయం సమాజంలో తగ్గిపోతున్న నైతిక విలువల గురించి ఈ కార్యక్రమం చూసిన తర్వాత మిగతా విషయాలు మాట్లాడుకుందాం నమస్తే అలంకృత కార్యక్రమానికి స్వాగతం సఖులు ఈరోజు మనతో పాటు ఇంటీరియర్ డిజైనర్ సవిత గారు ఉన్నారు మరి ఎటువంటి డిజైనర్ హౌసెస్ ని పరిచయం చేయబోతున్నారో ఆమెను అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే సవిత గారు నమస్తే మిగిల ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను సో ఈరోజు మా సఖులకు ఎటువంటి డిజైనర్ హౌస్ ని చూపించబోతున్నారు ఈరోజు మనము కాంటెంపరీ హౌస్ లో కిచెన్ చూస్తున్నాము టూ సైడెడ్ ప్లాట్ఫామ్ అది కాకపోతే కిచెన్ స్పేస్ మనకు కిచెన్ లో ఉన్న స్పేస్ కంటే స్టోరేజ్ ఎక్కువ చిన్న కిచెన్ లోనే చాలా స్టోరేజ్ ప్రొవైడ్ చేసాము సో తక్కువ స్పేస్ లోనే ఎక్కువగా స్టోరేజ్ ఎలా చూపిస్తాను మెగ్న ఇది వచ్చేసి మనకి ఎల్ షేప్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చింది ఇటువంటి మనం దీనిలో అంత ఏంటి అంటే ఉన్న ప్లేస్ కంటే మనకి కొంచెం ఇది రెక్టాంగులర్ షేప్ లో ఉంది ఎల్ షేప్ కిచెన్ ఉందనమాట ఇది సో మనం ఉన్న ప్లేస్ కంటే ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇది ఏం ప్రొవైడ్ చేశాను చూపిస్తాను ఇది వచ్చేసి మనకి గ్లాస్ బ్యారోయింగ్ ఇచ్చాము జనరల్ గా ఇక్కడ మనకి టైల్స్ కానీ గ్రనైట్ కానీ వాల్స్ కానీ తీసుకుంటాము మనం ఇక్కడ గ్లాస్ తీసుకున్నాము కఫ్ అండ్ గ్లాస్ అనమాట సో ఇదేంటి అంటే ఈజీ మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది సో వంట చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా స్లాష్ అయినా కూడా మనం ఏంటి అంటే కొంచెం క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఈజీ అండ్ సింక్ ప్రొవైడ్ చేసాము దీని ఇవి మనకి సింక్ స్టోరేజ్ కవర్ చేయడానికి డోర్స్ ఇవి ఈ మా రెగ్యులర్ హ్యాండిల్స్ కాకుండా ఈ ప్రొఫైల్ హ్యాండిల్స్ తీసుకున్నాం అండ్ ఈ కార్నర్ ఈ ఎల్ షేప్ కార్నర్ కి మనం ఏంటి అంటే ప్లేస్ వేస్ట్ అవ్వకుండా ఈ డోర్ ని కూడా కంటిన్యూస్ గా టూ డోర్స్ ఇస్తే ఆ కార్నర్ వేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట సో మనం ఏంటి అంటే ఇది కంటిన్యూస్ గా ఓపెన్ చేస్తే మొత్తం ప్లేస్ యూటిలైజ్ అయ్యేలాగా మనం ఇది ఇచ్చామన్నా ఉంటే స్పేస్ వేస్ట్ అయిపోతుంది సపరేట్ సపరేట్ డోర్స్ అవుతే మనకు కొంచెం వేస్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ ఎవరికైనా ఇష్టం కావాలి అనుకుంటే బాస్కెట్స్ మనకు డైరెక్ట్ రెడీగా మార్కెట్ లో దొరుకుతాయి కార్నర్ బాస్కెట్స్ అని చెప్పేసి అవి కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ప్లేస్ ఇది ఇలాంటి వాళ్ళు కొందరు కొందరు కావాలంటారు పెద్ద పెద్ద రైస్ బ్యాగ్స్ కానీ సిలిండర్స్ కానీ పెట్టుకోవడానికి ప్లేన్ గా వదిలేసుకుంటాం ఇది వచ్చేసి పుల్ అవుట్స్ మిగిన మనం ఇంకా కట్లరీ కానీ కప్స్ అండ్ సాసర్స్ ఇవన్నీ స్పూన్స్ కి ఇవన్నీ బాస్కెట్స్ ప్రొవైడ్ చేసాము సో ఏంటి అంటే మనకి కొంచెం కప్ సాసర్స్ తాళి బాస్కెట్స్ ఏంటి అంటే ఇది మనకి ఎక్కడికక్కడ ఆర్గనైజ్డ్ గా ఉంటాయి టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఆర్గనైజ్ గా ఉంటుంది నీట్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే వేరే అయితే ఏదైనా వెతకాలంటే చాలా సేపు పడుతుంది ఇక్కడైతే ఎక్కడెక్కడ ఆర్గనైజ్ ఆర్గనైజ్ గా ఉంటుంది బాగుంటుంది అండ్ ఈ యొక్క కార్నర్ కూడా మనం ఏంటి అంటే సిలిండర్ ఇక్కడ మనకి స్టవ్ వస్తుంది సో కావాలనుకుంటే సిలిండర్ పెట్టుకోవచ్చు లేదా స్టోరేజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మనం బయట యూటిలిటీ వస్తుంది కాబట్టి ఈ ప్లేస్ కూడా వేస్ట్ అవ్వద్దు అనుకుంటే కింద నుంచి తీసేసుకుని స్టోరేజ్ బయట యూటిలిటీ కూడా ఇవ్వచ్చు మన సిలిండర్ బయట యూటిలిటీలో కూడా ఇవ్వచ్చు చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ పైన కూడా మనం ప్లేస్ వేస్ట్ చేయకుండా ఈ పైన కూడా ప్రొవైడ్ చేసాం చిమ్ని ఇచ్చాము చిన్నగా మన కిచెన్ ప్లేస్ కి దగ్గర చిన్న చిమ్ని తీసేసుకున్నాము సో ఇక్కడ ఏంటంటే వంట చేసే దగ్గర తక్కువ స్పేస్ ఇవ్వకుండా ఆ స్పేస్ కి తగ్గట్టుగా అన్ని ప్రొవైడ్ చేసాము అండ్ ఎక్కడ ఒక్కడ ప్లగ్ పాయింట్స్ కూడా కంఫర్టబుల్ గా రైస్ కుక్కర్స్ జ్యూసర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి అన్ని స్విచ్ పాయింట్స్ కూడా ఆర్గనైజ్డ్ గా ఇస్తామన్నమాట అండ్ మనం ఇక్కడ యూస్ చేసింది గ్రానైట్ మెగిన కిచెన్ వుడ్ కి తగ్గట్టుగా మనం అదే కలర్ కాంబినేషన్ బ్రౌన్స్ లో గ్రానైట్ యూస్ చేసాము అండ్ ఇది ఇందులో ఇక్కడ ఇటువైపు మనకి ఎల్ షేప్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చింది అదర్ సైడ్ లో కూడా ఎల్ షేప్ గ్రానైట్ వచ్చింది కౌంటర్ 
వచ్చింది దగ్గర సో అటువైపు ఇలా యూటిలైజ్ చేద్దాం చూద్దాం మనకి ఇది రెక్టాంగులర్ షేప్ లో ఉంది కిచెన్ సో అటువైపు కైల్ షేప్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చింది ఈ ప్లేస్ కూడా వేస్ట్ అవ్వకుండా ఏం చేసాం అనమాట ఇక్కడ చిన్న ఒక ఎల్ షేప్ ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చాము దీని కింద కూడా ఓల్డ్ హెడ్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది కింద స్టోరేజ్ ఉంటుంది కిచెన్ ఎంత ఉన్నా సరిపోదు కాబట్టి మనం కిచెన్ లో మాక్సిమం స్టోరేజ్ ప్రొవైడ్ చేశాను సో ఏంటి అంటే చేసి ఇదేమో ఇలా మనకి కంఫర్టబుల్ గా ఇలా ఓపెన్ చేసి తడ్డకుండా ఉండడానికి ఏంటి అంటే మనం పైకి ఓపెన్ అయ్యేలాగా ఇచ్చేసాం అనమాట ఇది వచ్చేసి గ్లాస్ షెల్ఫ్స్ ఉంటాయి మేఘన లేదా ఓపెన్ కావాలంటే ఓపెన్ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా మన కింద మాక్సిమం చాలా ప్లేస్ యూటిలైజ్ చేసి పెద్ద పెద్ద డిషెస్ కానీ యూటెన్సిల్స్ పెద్ద మనకి ఏంటి అంటే ఏమైనా పెట్టేసుకోవచ్చు ఇది అంతా మనకి కింద పోర్షన్ అండ్ పెద్దవి ఏవైనా స్టోరేజ్ ఉంటుంది జనరల్ గా పప్పులు కానీ ఏవైనా కానీ సో ఇది కూడా మనం ఏంటి అంటే మాక్సిమం ప్లేస్ యూస్ చేస్తాం అండ్ పెద్ద స్పేస్ వచ్చింది కాబట్టి ఏమైనా ప్లేస్ చేసుకోవాలన్నా బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఫోర్ షెల్ఫ్స్ వచ్చినాయి యా సో ఈ కబర్డ్ కూడా మనం ఏంటి అంటే చాలా కంఫర్టబుల్ గా మొత్తం కిచెన్ మాక్సిమం వేస్ట్ అవ్వకుండా ప్రొవైడ్ చేసాము ఓన్లీ కిందే కాకుండా ఓవర్ హెడ్ స్టోరేజ్ పైన కూడా మొత్తము మనం ఏంటి అంటే చాలా స్టోరేజ్ ఉంది సో మాక్సిమం చిన్న ప్లేస్ అనే ఫీలింగ్ రాకుండా అన్ని అకామిడేట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే తక్కువ స్పేస్ ఉంటే ప్లేస్ చేసుకోవాలేమో అని ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మాత్రం మనం అన్ని ప్రొవైడ్ చేసాము అండ్ పైన కూడా ఏంటి అంటే మొత్తం వాళ్ళు అనేది వేస్ట్ అవ్వకుండా మొత్తం ప్రొవైడ్ చేసాము సో ఏదైనా కావాలంటే వెతుక్కోకర్లేదు ఇంకా ఎక్కడ ఆర్గనైజ్ గా పెట్టుకోవచ్చు ఇది పైన కూడా మేకిన మనం మొత్తం స్టోరేజ్ ప్రొవైడ్ చేసాము ఈ పైన ప్లేస్ కూడా మొత్తం ఆర్గనైజ్ గా ఉంటుంది ఏది అయినా పెద్ద ఎక్కువ సరుకులు ఏది ఉన్నా పెట్టేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ పైన కూడా స్టోరేజ్ ఉంది కాబట్టి చిన్న ప్లేస్ కాబట్టి మనం ఏం చేసాము డార్క్ కలర్ కాకుండా లైట్ కలర్ సో దట్ మనకి గాడీగా కనబడకుండా లైట్ గా ప్లెజెంట్ ఫీల్ వాళ్ళ లో కలిసిపోయే కలర్ ఇచ్చేసాము చాలా బాగుంది అండ్ చిన్న ఫ్యామిలీస్ కాకుండా పెద్ద ఫ్యామిలీస్ ఉన్నా సో వాళ్ళకి కూడా సర్వే విధంగా అన్ని మంత్లీ సర్కుల్ ఏమైనా వచ్చినా సరే అవన్నీ కూడా ప్లేస్ చేసుకోవడానికి చాలా మంచి స్పేస్ టూ సైడ్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చింది దాని కింద స్టోరేజ్ ఉంది పైన స్టోరేజ్ ఉంది లాఫ్ట్ ఉంది చాలా స్టైలిష్ గా కూడా ఉన్నాయి మనకి ఏ ప్లేస్ వేస్ట్ చేయకుండా కూడా అండ్ ఈ కౌంటర్ లో కూడా అటువైపు మనకి స్టవ్ రైస్ కుక్కర్స్ అటు వచ్చినప్పుడు ఈ కౌంటర్ లో జ్యూసర్స్ అవెన్స్ ఇంకేదైనా వెబ్ బ్రాండర్స్ కానీ మొత్తం మనకి ప్రతిదీ ఎలక్ట్రానిక్ ఇవి పెట్టుకోవచ్చు మిగతా స్టోరేజ్ కూడా స్టోర్ చేసుకునేలా ప్లాన్ చేస్తాం సవిత గారు మరి కిచెన్ ఇలా డిజైన్ చేసుకోవాలంటే చాలా చక్కగా సింపుల్ గా ఎలా పడుతుంది అంటారు బడ్జెట్ సుమారుగా మిగిన మళ్ళీ ఇక్కడ ప్లేస్ బట్టి ఉంటుంది ఎందుకంటే అంత ప్లేస్ ఉంటే అంత స్టోరేజ్ ఉంటుంది అన్ని ట్రాలీస్ పుల్ అవుట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్లేస్ ఎంత పెద్దగా ఉంటుంటే అంత బడ్జెట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది చిన్న ప్లేస్ పెద్ద ప్లేస్ అని అలా కాకుండా కొంచెం మనం ఏంటి అంటే చిన్న ప్లేస్ ని కూడా బాగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో బేసిక్ గా మినిమం కిచెన్ కి అయితే ఒక త్రీ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ చిన్న వాటికి పెద్ద వాటికి అయితే ఇంకా మనం చూస్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి పుల్ అవుట్స్ కానీ కార్నర్ కరోజుల్స్ కానీ ఇవన్నీ చూస్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఉంటాయి కిచెన్స్ మినిమం సిక్స్ టు సెవెన్ వరకు అవుతాయి సో ఇలాంటి కిచెన్ అయితే త్రీ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ ఇందులో మనం మాక్సిమం స్టోరేజ్ అన్ని గ్లాస్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుంది కాబట్టి ఇందులో ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ అవుతుంది చాలా బాగుంది సో కిచెన్ ని ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలో మా సకులందరికి చాలా చక్కగా వివరించారు ధన్యవాదాలు అండి చూసారు కదా సకులు ఇది ఈనాటి మన అలంకృత కార్యక్రమం మరి అద్భుతమైన ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్తే నేడు మన సమాజంలో పెరిగిపోతున్న లైంగిక దాడులకు అరాచకాలకు కారణం మనుషుల్లో తగ్గిపోతున్న నైతిక విలువలేనని సామాజిక విశ్లేషకులు చాలా స్పష్టంగా చెబుతున్నారు దేశంలో పెరిగిపోతున్న నేరాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలంటే సమాజంలో నైతిక విలువలు పెరగాలని సూచిస్తున్నారు దేశంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షల సిలబస్లో కూడా నైతిక విలువల్ని చేర్చారు ఇది చాలా మంచి పరిణామం పిల్లల్లో నైతిక విలువల్ని పెంపొందించాల్సిన బాధ్యత అటు ఉపాధ్యాయులతో పాటు ఇంట్లో అమ్మా నాన్నలపై చాలా ఎక్కువగానే ఉంది పిల్లలు ఉన్నతంగా ఎదగాలంటే పునాది కుటుంబంలోనే పడుతుంది కుటుంబంలో నేర్చుకున్న లక్షణాలే సమాజంపై ప్రతిబింబిస్తాయి అందుకే తల్లిదండ్రులే పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచి మంచి బుద్ధులు నేర్పించాలి ఈ కార్యక్రమం చూసిన తర్వాత మిగతా సంగతులు మాట్లాడుకుందాం నమస్కారం చూడండి చేయని కార్యక్రమానికి మీకందరికీ స్వాగతం మరి ఈరోజు మనతో ఉన్నారు శ్రీమతి జాహ్నవే గారు వారు చూపిస్తారట క్రిస్ట
అంతేనండి అంతే చాలు ఓకే స్టార్ట్ చేయండి ఇంకా నేను ఇది బేసిక్ గా పెట్టుకుంటానమ్మా చట్కోన ఆకారంలో స్టార్ వచ్చేటట్టు చేస్తాను షట్కోణం అంటే ఆరు కోణాలు ఆరు కోణాలు ఈ బేసి ఎల్లో కలర్ ఏమో షట్కోణం ఆకారంలో ఉంటది ఈ రెడ్ ఏమో దాని మధ్యలో స్టార్ లాగా ఉంటది ఒకటే దాని అల్లి కలర్ రెండు కలర్స్ వాడుకోవచ్చు రెండు కలర్స్ వాడుకోవచ్చు వాడుకోవచ్చు ఇంకా స్పెషల్ ఏంటంటే ఇన్నాళ్ళు నేను మొదలు పెట్టినప్పుడు ముడి కనిపించేదమ్మా ఇప్పుడు ముడి కనిపించకుండా చేయడం ఎలాగని నేర్చుకున్నాను అది కూడా ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇప్పుడు నీడిల్ తీసేసి ఈ రెండు జాయిన్ చేసుకుని మళ్ళీ నీడిల్ ఎక్కించుకోవాలి రెడ్స్ ఒక వైపు ఇట్లా తీసుకొచ్చుకుని చిన్నగా ఒక ముడి వేసుకోవాలమ్మా ముడి వేసుకోవాలమ్మా ముడి వేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఈ రెండు దారం కలుపుకొని నీడిల్ వేసుకోవాలి నీడిల్ ఎక్కించేసుకో అందు గురించి ఈ వ్యాక్స్ యూస్ చేస్తాను నేను ఇది వ్యాక్స్ ఇది వ్యాక్స్ థ్రెడ్ షార్ప్ అవుతుంది ఇది హార్డ్ వేర్ షాప్ లో దొరుకుతుంది ఓకే థ్రెడ్ షార్ప్ అవుతుంది తొందరగా నీడిల్ ఎక్కించాలి సాఫ్ట్ గా కూడా ఉంది సాఫ్ట్ గా కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు నీడిల్ ఎక్కించుకోవడానికి సులభంగా ఉంటుంది అమ్మా కొంచెం పెద్ద వాళ్ళకైతే కళ్ళు కనిపించకుండా కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకైతే త్వరగా ఎక్కించేసుకోవచ్చు త్వరగా ఎక్కించవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ముడి ఉంది కదమ్మా ఈ ఫస్ట్ బీట్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం ఆ ముడి దాని లోపల ఉండిపోతుంది సో మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తామనేది ఎవరికి కనిపించదు ఆహా కొంచెం జరిగిపోతుంది కొంచెం లోపల ఆ బీట్ లోపల వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి స్టార్టింగ్ ఎక్కడ ఉందని ఎవరికి కనిపించదు ఇప్పుడు సిక్స్ బీట్స్ కు ఒక రౌండ్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఫైవ్ బీట్స్ ఎన్ఎఫ్ ఓకే ఇలాగ ఒక బీట్ అనేది దీంట్లో మనం జాయిన్ చేసుకుంటాం కనుక ఇప్పుడు ఫైవ్ బీట్స్ అయిపోతాయి సిక్స్ అయిపోతాయి ఏ బీట్స్ లో థ్రెడ్ ఉందో ఆ బీట్స్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి తీసుకోవాలి అవతల సైడ్ నుంచి అవతల సైడ్ అట్లా చూసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఫైవ్ ఫ్లవర్స్ లాగా వచ్చేసాయి కదండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి మనం రౌండ్ వచ్చింది కదా ఈ పైన రెండు బీట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు రెండు బీట్స్ లో ఒక దాని నుంచి బయటకు సెకండ్ ఫ్లవర్ అని సెకండ్ ఫ్లవర్ సెకండ్ లైన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ టూ ఉంది మనం ఇప్పుడు ఫోర్ వేసుకుంటే ఇట్లా పైన రౌండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ రౌండ్ వచ్చినాక ఇప్పుడు మళ్ళీ వేసేటప్పుడు ఇక్కడ త్రీ బీట్స్ ఉంటుంది మనం మళ్ళీ త్రీ వేసుకోవాలి అదే ఫస్ట్ లో ఎక్కువ బీట్స్ పడతాయి తర్వాత పోతే పోతే ఒక్కొక్క బీట్స్ తగ్గుతూ పోతాయి ఈ త్రీ వేసుకుని ఈ త్రీ బీట్స్ నుంచి బయటికి రావాలి ఇట్లా పోతుంది అమ్మా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లైన్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే స్టార్ట్ చేస్తాను అన్నాను కదా దీని లోపల దాని షార్ప్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆహా ఇప్పుడు ఇక్కడ త్రీ బీట్స్ ఉంది కదమ్మా ఒక్కటేమో ఎల్లో వేసుకోవాలి రెండేమో రెడ్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కలర్ స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ ఇది మోడల్ చేతిలో చూసే చేయాలి కాబట్టి మోడల్ ఉండాలి ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనం ఇది ఎలా చేస్తున్నాం ఒక మ్యాట్ లాగా చేస్తుంది మనకి ఎడ్జెస్ ఏమో ఇట్లా కోణం అనేది షార్ప్ గా కావాలంటే షార్ప్ గా చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే ఇట్లా ఇట్లా షార్ప్ కాకుండా చేసుకోవచ్చు ఓకే అండి మనకి డిజైన్ ఏమైనా కావాలి మధ్యలో మనకి ఇప్పుడు ఇది ఎలా అయితే ఎల్లో కలర్ మనకి స్టార్ ఒక రౌండ్ లా కనిపిస్తుందో సేమ్ అలాగే కనిపించాలంటే ఇవి కూడా బీట్స్ మనం అలాగా 
ఇమాజిన్ చేస్తూ కూడా చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇప్పుడు మోడల్ ఎవరి దగ్గర లేకపోతే గ్రాఫ్ పేపర్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో ఇంటూ ఇంటూ పెట్టుకుని మనం ఏ కలర్ వాడతాము దాన్ని ఆ కలర్ దాంట్లో చేసుకుని తర్వాత దాన్ని చూస్ కూడా చేసుకోవచ్చు అలా కూడా చేసుకోవచ్చు మోడల్ లేని వాళ్ళు లేని వాళ్ళు లేని వాళ్ళు ఓకే అండి అంటే ఇలా మొత్తం అల్లేసిన తర్వాత ఇంకా లాస్ట్ లో మనం నాట్ వేసేసుకుని ఇంకా ప్రెసెంట్ అంటే ఇంకా డిస్ప్లే లో పెట్టేసుకోవచ్చు డిస్ప్లే ఓకే అండి బాగుంది మరి ఇలా కంప్లీట్ చేసి తీసుకొచ్చారా దాని మీద కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి తీసుకొచ్చారు ఇది కంప్లీట్ అయిన మ్యాట్ షీల నేను చెప్పినట్టే మస్టర్డ్ కలర్ లో బేస్ అల్లాను షర్ట్ కోన ఆకారంలో ఉంది దీని మధ్యలో రెడ్ లో స్టార్ అల్లాను ఓకే ఇప్పుడు మరి మనము సెవెన్ లైన్స్ అని అనుకున్నాం కదా అది ఇది అండి ఇది నైన్ లైన్స్ నైన్ రౌండ్స్ ఇది నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఈ మధ్యలో రౌండ్ వచ్చి సెవెంటీ మళ్ళీ ఇది ఇట్లా పోతప్పుడు తగ్గించుకొని పోవాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదండి మనం స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇది అనమాట మనం స్ట్రేట్ లైన్ అనుకున్నాం కదా ఇలా ఒకటి ఒక్కొక్కటి పెంచుకుంటూ ఇలాగ వెళ్ళిపోతుంది సైడ్ ఇటు సైడ్ టూ సైడ్స్ పెంచుకుంటూ వెళ్తే మనకి ఈ మాదిరిగా అవుతుంది ఒక మనకి ఈ సైజ్ చాలు అనుకున్నాక నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒక్కొక్కటి తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి అంటే మనం ఎలా పడితే అలా చాలు అనుకోవడం అనుకుంటదేమో కదా అంటే ఇది ఎలాగైతే కూడా నైన్ వచ్చేంత చాలా పెద్దగా అల్లుకునే ఐడియా ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఈ మధ్యలో నైన్ ముందు అల్లేసుకోవాలి ఆహా అప్పుడు అది కూడా ఆర్డ్ నెంబర్ లో ఉండాలి ఒకటి లా ఆగాలి ఇప్పుడు ఇది ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి రౌండ్ కూడా అల్లుకోవచ్చు సరి సంఖ్య మనకి కుదరదు కుదరదు దానికి తగ్గినట్టు తగ్గించుకొని రావాలి అట్లా చేసుకుంటే పెద్ద ఆకారం వస్తుంది ఇది మాత్రం అర్థమైపోయింది నెక్స్ట్ ఇది ఎలా చేశారు ఇది ముందు చేయకూడదమ్మా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఇది స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఇది చూసి వెళ్తాం కాబట్టి ఇది అన్ని ఒకసారిగా వచ్చేస్తుంది ఇది మాత్రం ఆఖరికి విడిగా వేసుకోవాలి ఓకే అంటే ఇది ఇట్లాగే అల్లేసుకుని అల్లేసుకుని సేమ్ దాని మోడల్ గానీ అల్లేసుకుని ఎక్స్ట్రాస్ లాగా ఇవి మనం తర్వాత ఇది ఒక ఎక్స్ట్రానే తర్వాత అల్లాలి ఇదంతా ఆటోమేటిక్ గా మనం మన మనసుకుపుడే వచ్చేస్తుంది కంటిన్యూస్ గా వచ్చేస్తుంది ఈ మూడు కోణాలు మాత్రం తర్వాత చేసుకోవాలి ఈ మూడే మూడు మాత్రం తర్వాత చేసుకోవాలి దీంట్లో ఇంకొక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది కౌంటింగ్ చేస్తే ఎయిటీన్ ఉంటది యాజ్ పర్ వాస్తు కూడా మంచిది అంటారు అలాగా ఓకే జాహ్నవి గారు నిజంగా చాలా బాగున్నాయండి రెండు కూడా ఏదైనా ప్లేట్స్ మీద తాంబాలం మీద ఇలా పెట్టుకోవడానికి అలాగే మీరు అన్నట్లుగా దీపాలు పెట్టుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది నిజంగా ఎలాగో షైనింగ్ ఉన్నాయి కనుక పై నుంచి మనం దీపాలు పెడితే ఆ వెలుతురు కూడా ఇంకా షైన్ అవుతూ బాగా కనిపిస్తాయి తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా బాగున్నాయి మరి మీకు మా సకుల నుంచి అలాగే మా నుంచి కూడా ధన్యవాదాలు అండి నైతిక విలువలు అనేవి ఎక్కడి నుంచో రావు చుట్టూ ఉన్న వాతావరణంలో నుంచే అలవడతాయని అంటున్నారు మనస్తత్వ నిపుణులు వాస్తవానికి నైతిక విలువలకు పునాది చిన్నతనంలోనే పడుతుందని అంటున్నారు తాము విన్న చూసిన తెలిసిన మనుషుల నుంచే పిల్లలు ఎక్కువగా విలువల్ని నేర్చుకుంటారట చదువుకునే పాఠశాలలో ఎంత నేర్చుకుంటారో ఇంట్లో తల్లిదండ్రుల నుంచి కూడా అంతే పాఠాలు నేర్చుకుంటారట పిల్లలు చాలామంది తల్లిదండ్రులు చిన్న చిన్న విషయాల్లో పిల్లల ముందే అబద్ధాలాడుతూ ఉంటారు బస్ ఎక్కేటప్పుడు పిల్లల వయసు విషయంలో అలాగే తండ్రి ఇంట్లో ఉన్నా లేడని చెప్పడం ఇలాంటి చిన్న చిన్నవే పిల్లలపై చాలా ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయట అవే పిల్లలు పెద్దయ్యాక వారి వ్యక్తిత్వంపై పడతాయట ఈ కార్యక్రమం చూసిన తర్వాత మిగతా విషయాలు మాట్లాడుకుందాం నమస్కారం వంటల సందడి కార్యక్రమానికి స్వాగతం సకులు ఈ రోజు మీకు సరికొత్త వంటకాన్ని పరిచయం చేయడానికి మనతో పాటు సఖి మమత ఉన్నారు మరి మమత గారు ఎటువంటి వంటకాన్ని పరిచయం చేయబోతున్నారు ఆమెని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం మమత గారు నమస్కారం మమత గారు మా సకులకి ఈరోజు ఎటువంటి వంటకాన్ని పరిచయం చేయబోతున్నారు అరిసెలు చేయబోతున్నారు సో మరి అరిసెలకి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేద్దామా చెప్తారా ఓకే అండి బియ్యపిండి నువ్వులు నెయ్యి బెల్లం నూనె సకులు చూసారు కదా అరసులకి కావాల్సిన పదార్థాలు మరి తయారీ విధానం స్టార్ట్ చేద్దామా స్టార్ట్ చేద్దామండి ఓకే అండి ముందుగా ఏం చేయాలి బెల్లం పాక పెట్టుకోవాలి బాల్ ఓకే ప్యాన్ లో బెల్లం వేసుకోవాలి ఓకే కొన్ని వాటర్ ఓకే చాలు అండి బౌల్ లో వాటర్ తీసుకొని పాకం వచ్చిందా రాలేదా చూసుకో ఓకే వాటర్ తీసుకోవాలా ఈ వాటర్ వేయాలి వాటర్ బౌల్ నిండా ఏమంటారా కాల్సిన్ని చాలు ఎలా తెలుస్తుందండి పాకం వాటర్ లో వేయగానే కొద్దిగా దగ్గర పడుతుంది ఓకే చూడండి పాకం దగ్గరికి వచ్చినట్టుంది అయిందా
అంటే ఎలా రావాలి ఇలా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది ఒక ఇలా బాల్ లాగా అయిపోతుందా దగ్గరకు వచ్చేది ఓకే సో పాకం దగ్గరికి అయిందా లేదా అని ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే ఇది ఒక చిన్న ట్రిక్ అండి టెక్నిక్ అనమాట వాటర్లో ఏమన్నారు అది ఇలా బాల్ లాగా అయిపోయింది అనుకోండి పాకం దగ్గరికి అయిపోయినట్టే ఇలా పల్చుగా నీళ్ళలాగా ఉంటే ఇంకా పాకం కాసేపు ఉడకాలన్నమాట ఓకే అండి స్టవ్ ఇంకా బాగుంది స్టవ్ ఆఫ్ చేయమంటారు చేయండి నువ్వులు వేసుకోవాలి కాదు ఈ బెల్లం పాకంలో నువ్వులు వేసి నువ్వులు వేసుకో ఓకే ఒక కప్పు నువ్వులా హాఫ్ కప్ వేసుకో ఓకే హాఫ్ కప్ బియ్యం పిండి వేసుకోండి ఇది మామూలు బియ్యం పొడి చేసిన పిండి మార్కెట్లో దొరుకుతుంది వన్ వన్ డే నైట్ నాన్ పెట్టేసి మార్నింగ్ ఆర్ పెట్టుకొని ఫోర్డర్ చేసేసుకో నానబెట్టిన బియ్యం పిండి కొద్ది కొద్దిగా వేస్తూ కలిపేసుకో ఓకే నేను పోయినా కలపండి మొత్తం పట్టదండి కలిసిందా అండి ఇంకేమైనా వేయాలా నెయ్యి నెయ్యా వేయండి అలా గట్టిగా ఉంటుందా అండి గట్టిగా ఉంది ఆలుపు మనం డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టేసుకో ఓకే కడాయి అక్కడ పెట్టండి డీప్ ఫ్రై అండి అంటే కొంచెం ఎక్కువ ఆయిల్ వేయమంటారా ఎక్కువే ఆయిల్ కలుపుకున్న మిశ్రమ చిన్న చిన్న వండలుగా తీసుకొని వత్తేసుకోవాలి ఇలా ఒత్తుకున్న అరిసెల్ని మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుని వాటిని అరిసెల్ లాగా ఒత్తుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అలా మనకి ఎన్ని అరిసెలు కావాలి అనుకుంటే అన్ని అలా ఒత్తుకొని మనం రెడీ చేసుకోవాలి రెడీ అయ్యాక డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి చేసుకున్నా మరి డీప్ ఫ్రై అయ్యిందండి ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ ఓకే స్పూన్ ప్లేట్లో తీసుకోవాలి అండి ఇలా ఒత్తేసుకోవాలండి ఆయిల్ వచ్చేసి ఆయిల్ వచ్చేసి డీప్ ఫ్రై అయిపోయిందండి ఆయిల్ అంతా తీసేసేసి సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుంటే అయిపోతుంది ఓకే అండి ఇదిగోండి సర్వింగ్ ప్లేట్ అరిసెలు రెడీ అండి టేస్ట్ చేసి చెప్పండి ఓకే సకలు చూసారు కదా మమతా గారు తయారు చేసిన వేడి వేడి అరిసెలు రెడీగా ఉన్నాయి మరి టేస్ట్ చూసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి అరిసెలకి కావాల్సిన పదార్థాలు బియ్యం పిండి బెల్లం నూనె నువ్వులు నెయ్యి అరిసెలు తయారు చేసుకునే విధానం స్టవ్ వెలిగించి ఒక కడాయి పెట్టుకుని బెల్లం వేసి అందులో కొంచెం నీళ్లు వేసుకుని గట్టి పాకం వచ్చేదాకా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత నువ్వులు వేయాలి దాంట్లో బియ్యం పిండి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని చిన్న ఉండలుగా తయారు చేసి అరిసెలు ఒత్తుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రై కి సరిపడేంత ఆయిల్ వేసుకుని ఒత్తుకున్న అరిసెల్ని నూనెలో వేసి బాగా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే వేడి వేడి అరిసెలు రెడీ అరిసెలకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదండి మరి ఇప్పుడు దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను చూసి చెప్తాను చాలా 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 క్రిస్పీగా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి నువ్వులు బాగా వేస్తున్నావు కదా తింటున్నప్పుడు ఆ నువ్వులు పంటికి తగులుతూ చాలా రుచిగా ఉన్నాయి మరి ఇంత చక్కటి బెల్లం నువ్వులు కలిపిన అరిసెలు మా సకులందరికీ పరిచయం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు సకలు చూసారు కదా మమతా గారు తయారు చేసిన అరిసెలు చాలా రుచికరంగా ఉన్నాయి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు కూడా మాకు ఏదైనా వంటకాన్ని పరిచయం చేయాలనుకుంటున్నారా అయితే మరెందుకు ఆలోచి మా ఫోన్ నెంబర్కు ఫోన్ చేయండి మా ఫోన్ నెంబర్ సున్నా నాలుగు సున్నా రెండు మూడు ఐదు ఐదు ఆరు ఐదు నాలుగు సున్నా ఈ ఫోన్ నెంబర్కు ఫోన్ చేసి వంటల సందడి కార్యక్రమంలో పాల్గొనండి సకలు చూసారు కదా ఇది వాళ్ళకి వంటల సందడి రేపటి వంటల సందడి కార్యక్రమంలో మరో సరికొత్త వంటకంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే జీవితంలో నిజాయితీ గురించి ఒక ప్రముఖుణ్ణి ఒక విలేకరి ప్రశ్నించాడట చాలామందికి భిన్నంగా మీరు ఎంతో నిజాయితీ పరులుగా పేరు తెచ్చుకున్నారు మీకు ఈ లక్షణం ఎలా అలవడింది అని అందుకు ఆ ప్రముఖుడు చెప్పిన సమాధానం 
చాలా మందిని ఆకట్టుకుంది తాను చిన్నప్పుడు తండ్రితో కలిసి బస్ ఎక్కాడట ఆ బస్సులో కండక్టరు బాబు వయసు ఎంత అని తండ్రిని అడిగారు తండ్రి నిజాయితీగా బాబు వయసు చెబితే బాబు వయసు కొంచెం తక్కువ చేసి చెప్తే టికెట్ అవసరం ఉండేది కాదని కండక్టర్ అన్నాడట అందుకు వద్దండి ఇప్పుడు నేను రూపాయి డబ్బుల కోసం చూసుకుంటే నేను అబద్ధం ఆడిన ప్రభావం వాడి వ్యక్తిత్వం మీద పడుతుందని తండ్రి చెప్పాడట ఆ ప్రభావం తన నిజాయితీపై జీవితాంతం ఉందని చెప్పాడు ఆ ప్రముఖుడు ఈ కార్యక్రమం చూసేయండి మరిన్ని మంచి కబుర్లు చెప్పుకుందాం నమస్కారం వస్త్రాకృతి కార్యక్రమానికి స్వాగతం సకలు ఇవాళ మన వస్త్రాకృతి తిల్షుక్ నగర్ లో ఉన్న సాన్వి డిజైనర్స్ కి వచ్చేసింది మరి మనతో పాటు ఫ్యాషన్ డిజైనర్ బిందు గారు ఉన్నారు ఈ రోజు ఆవిడ డిజైన్ చేసిన డిజైన్స్ లో లేటెస్ట్ గా వచ్చిన కలెక్షన్ ఏముందో ఆవిడ్ని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే బిందు గారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నానండి మరి ఈ రోజు మా సకలుకు మీరు డిజైన్ చేసిన లేటెస్ట్ కలెక్షన్ ఏం చూపించబోతున్నారు ఇప్పుడు అండి జనరల్గా అయితే చిన్నపిల్లలకి నార్మల్గా ఫ్రాక్స్ చేస్తూ ఉంటాం లెహంగా బ్లౌజెస్ చేస్తూ ఉంటాం ఎన్నో వెస్టర్న్స్ చేస్తూ ఉంటాము బట్ లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్ వచ్చేసేసి లాంగ్ ఫ్రాక్స్ చాలా ఫ్యాషనబుల్ అయిపోయినాయి సో నేను మీకు ఇప్పుడు కొన్ని లాంగ్ ఫ్రాక్స్ చూపిస్తాను మంచి బ్రైట్ రెడ్లో వచ్చిన లాంగ్ ఫ్రాక్ అండి ఇది సో ఇది నెట్టెడ్ క్లాత్ తోని దాని మీద సెల్ఫ్ ఎంపోజింగ్ లాగా వచ్చింది అనమాట ఈ క్లాత్ అంటే సంథింగ్ లైక్ ఫాలోయింగ్ మెటీరియల్స్ అలా ఉంటే లాంగ్ ఫ్రాక్స్ కి మంచి ఫాలో అవుతూ చిన్న పిల్లలకి చక్కగా కనిపిస్తాయండి రెడ్ కలర్ అంటే పిల్లలకి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది అవును పిల్లలకి ఎప్పుడైనా బ్రైట్ కలర్స్ మంచి కలర్స్ యూజ్ చేస్తే వాళ్ళు ఇంకా బ్రైట్ గా కనిపిస్తారు సో దీనికి అదర్ కాంబినేషన్ గోల్డెన్ కలర్ తో బార్డర్ ఇచ్చేసేసి డెవలప్ చేసాము అండ్ పైన కూడా వచ్చేసి యోక్ పార్ట్ లో కొంచెం డిఫరెంట్ గా చిన్న చిన్నగా బార్డర్స్ ఎందుకంటే బాడీ ఇట్సెల్ఫ్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి చిన్నగా అవి సన్న సన్నగా బార్డర్స్ ఇచ్చేసేసి బాడీలో రెడ్ అండ్ గోల్డ్ కాంబినేషన్ తో చేసాం అనమాట ఇది ప్యాచ్ వర్క్ అంటారా మేడం దీన్ని అవును అంటే క్లాత్ ని మనం ప్యాచెస్ లాగా కట్ చేసుకొని చేసుకున్నాము అండ్ దీనికి హ్యాండ్స్ త్రీ ఫోర్త్ హ్యాండ్స్ వచ్చాం త్రీ ఫోర్త్ త్రీ ఫోర్త్ హ్యాండ్ హ్యాండ్స్ ఇచ్చేసాము కొంచెం డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తుంది సేమ్ బార్డర్ తీసుకున్నాం కింద సేమ్ మనకి ఏదైతే కింద వచ్చిన బార్డర్ అదే దాన్నే మనం ప్యాచ్ల్ గా ఇక్కడ నెక్ పార్ట్ దగ్గర తీసుకున్నారు సేమ్ టైమ్ హ్యాండ్ దగ్గర కూడా చిన్న ప్యాచ్ లాగా తీసుకున్నారు కానీ ఇది లాంగ్ ఫ్రాక్ అంటున్నారు ఇది అవును చిన్న పాపకండి అరౌండ్ టూ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి లాంగ్ ఫ్రాక్ లాగా వచ్చేస్తుంది బ్యాక్ అలా ఇచ్చారు మేడం బ్యాక్ నార్మల్ ఓపెన్ లో ఇచ్చేసేసి పెద్దగా టై చేసుకోవడానికి ఇచ్చేసామన్నమాట పెట్టారు చాలా చక్కగా మరి దీని రేంజ్ మనకి ఎంతలో అవైలబుల్ ఉంది మేడం ఇది వచ్చేసేసి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు టూ థౌసండ్ అంటే అకార్డింగ్ టు ఏజ్ వైజ్ మనం ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు ఎవరి బడ్జెట్ ని బట్టి వాళ్ళకి చెయ్యొచ్చు ఇందులో కలర్ కాంబినేషన్ కూడా వాళ్ళు నచ్చినట్లు చేసి అవును ఓకే చాలా బాగుంది మేడం వెడ్డింగ్ ఫంక్షన్స్ కి అలాంటప్పుడు చిన్న పిల్లలకి కానీ ఇలాంటి ఫ్రాక్స్ వేసుకుంటే చాలా నిండుగా కనిపిస్తారు అవునండి ఇంకా బర్త్డే పార్టీస్ నైట్ పార్టీస్ కి అయితే ఇంకా బాగా కనిపిస్తుంది లాంగ్ ఫ్రాక్ చాలా బాగుంది మేడం మరో కలెక్షన్ చూపిస్తారా ఓకే అండి ఇది ఇంకొక లాంగ్ ఫ్రాక్ అండి ఇది వచ్చేసేసి మనకు సెల్ నెట్ మీద సెల్ఫ్ ఎంబ్రాయిడరీ వచ్చిన క్లాత్ తోని మనం చేసాం అనమాట సో దీనికి వచ్చేసి మనం ఎలాంటి బార్డర్స్ యూజ్ చేయడము అలాంటివి ఏం లేకుండా ప్రింటెడ్ లో వచ్చింది అండ్ దీని కింద కూడా మనకు చిన్నగా ఇలా కర్వ్ షేప్ లో ఆల్రెడీ వీవింగ్ లోనే వచ్చింది కాబట్టి మనం బార్డర్ యూస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు దీని ఇన్నర్ పార్ట్ మనకి లైనింగ్ అనేది దేంతో సెట్ చేశారు మేడం సాటిన్ క్లాత్ వస్తుంది దాని తర్వాత పిల్లలకి గుచ్చు పోకుండా కాటన్ అది ఇస్తాం అనమాట దాని కింద కూడా ఇంకోటి యాడ్ చేస్తాం అవును కాటన్ లైనింగ్ యాడ్ చేస్తాం అండి అంటే మనకి ఇది నెట్టెడ్ కాబట్టి కింద షైనింగ్ క్లాత్ ఉంటే దాని చక్కగా కలర్ పైకి కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆ కలర్ తీసుకున్నారు అండ్ పైన బాడీ పార్ట్ వచ్చేసేసి పర్పుల్ కలర్ లో అంటే దీనికి కాంబినేషన్ మనం లైనింగ్ కూడా కొంచెం కాంట్రాస్ట్ ఇచ్చామండి పర్పుల్ కలర్ కాంబినేషన్ కాంట్రాస్ట్ ఇచ్చాము సో అదే మనకి ఇక్కడ ఎలివేట్ అవ్వడానికి కొంచెం షైనింగ్ మెటీరియల్ తోని మనం ఇచ్చేసి యోగ్ పార్ట్ లో కొంచెం మళ్ళీ గోల్డెన్ కలర్ దీనికి మనకి హ్యాండ్స్ పిల్లలకి హ్యాండ్స్ లేకుండా బొత్తుగా ఉన్న వాళ్ళకి హ్యాండ్స్ లేకపోయినా పర్లేదు ఒకవేళ సన్నగా ఉన్న వాళ్ళకి హ్యాండ్స్ కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు మనం దీనికి పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఇది ఏంటి అని అంటే ఇది వచ్చేసేసి మనకు డిఫరెంట్ కట్ లో స్టాండింగ్ నెక్ అంటారండి ఇది
ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ షైనింగ్ క్లాత్ సేమ్ మనం ఫ్రంట్ బాడీ ఏదైతే చేసుకున్నామో దాంతోనే వచ్చేస్తుంది అండ్ దీనికి ఏంటంటే మిడిల్ ఓపెన్ జిప్ వచ్చేస్తుంది అనమాట జిప్ ఓపెన్ వచ్చేసి ఇది పైన ఇలా హ్యాంగ్ అయిపోయి ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఈ నెక్ సరిపోతుంది పిల్లలకి అవును ఈ నెక్ సరిపోతుంది ఇది అరౌండ్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి వస్తుంది అండి లాంగ్ ఫ్రాక్ లాగా ఓకే త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి సరిపోతుంది కరెక్ట్ గా అయితే మరి దీని రేంజ్ మనకి ఎంతలో ఉంది మేడం దీని రేంజ్ మనకి అరౌండ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి ఓకే వాళ్ళకి నచ్చినట్లుగా డిజైన్ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఇంకా ఓకే చాలా బాగుంది మేడం సాంగ్ పిల్లలకి అనేది చాలా అందంగా కూడా ఉంది ఆ ఫ్రాక్ మరి ఇంకో కలెక్షన్ చూద్దామా చూద్దామండి ఇది కొంచెం పెద్ద ఏజ్ వాళ్ళకి వస్తుంది అంటే అరౌండ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్ కిడ్స్ కి వస్తుంది ఓకే ఇది కూడా లాంగ్ ఫ్రాక్ అండి లాంగ్ ఫ్రాక్ అండి కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ స్టైల్ లో మనం స్టిచ్చింగ్ లో డిఫరెంట్ స్టైల్ లో ఇచ్చామన్నమాట సో ఇది నార్మల్ ప్లెయిన్ నెట్ షిమ్మర్ నెట్ అండి దీనికి మనం యాజ్ యూజువల్ గా సాటిన్ లైనింగ్ కాటన్ లైనింగ్ ఇచ్చి ఎలివేట్ చేసాము ఇది నెట్ అండి నెట్ ఇది సాటిన్ క్లాత్ దాని లోపల మళ్ళీ కాటన్ కాటన్ తీసుకున్నారు మనకి షైనింగ్ ఉండడం వల్ల మనకి నెట్ పైన క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి మనకి అంత కలర్ఫుల్ గా తీసుకున్నారు పింక్ కలర్ అనేది పిల్లలకు కూడా బ్రైట్ గా కనిపిస్తుంది ఏ కలర్ వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి కలర్ ఇలాంటి ఫ్రాక్స్ వేసుకోవడం వల్ల అందంగా కూడా కనిపిస్తారు చాలా బాగుంది కలర్ కాంబినేషన్ కూడా మీరు చక్కగా తీసుకున్నారు పింక్ కి మంచి స్కై బ్లూ పైన దాని పైన కూడా మళ్ళీ ఇంకో నెట్ క్లాత్ అనేది యాడ్ చేశారు ఇక్కడ నెక్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి కూడా చక్కగా ప్రిల్స్ లా ఇచ్చారు ఇక్కడ నెక్ వచ్చేసరికి రౌండ్ పెట్టారు రౌండ్ అప్ ది నెక్ వచ్చేస్తుంది అండి ఓకే రౌండ్ అప్ వస్తుంది మీ బ్యాక్ లో కూడా అలాగే వస్తుంది ఓ బ్యాక్ కూడా సేమ్ అలానే కంటిన్యూ చేశారు ఇక్కడ వచ్చేసి జిప్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇలా మనం ఓపెన్ చేసుకొని హుక్స్ పెట్టుకునేలాగా ఉంటుంది అన్నమాట చాలా బాగుంది మరి దీని రేంజ్ మనకి ఎంతలో అవైలబుల్ ఉంది దీని రేంజ్ వచ్చేసి అరౌండ్ త్రీ థౌసండ్ అలా ఉంటుంది అండి ఓకే చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది మేడం మరో వెరైటీ చూద్దామా ఇది ఇంకొక లాంగ్ ఫ్రాక్ అండి ఇది సో మంచి బ్లాక్ చాలా బాగుందండి అసలు బ్లాక్ గ్రీన్ అన్ని కలర్ఫుల్ గా మిక్స్ అయి ఉందండి షైనింగ్ గా ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ మెటీరియల్ అనమాట ఇందులో బ్లూ కలర్ కూడా యాడ్ అవుతూ వస్తుంది కదా డబుల్ షేడ్ లో వచ్చింది అనమాట డబుల్ షేడ్ లో అండ్ ఏదైతే ప్రింట్ వచ్చిందో అది కూడా షైనింగ్ అనమాట ఇది నెట్ క్లాత్ యాక్చువల్ గా ఇలానే వస్తుందా మనకి ఇదంతా ఆ మెటీరియల్ అలాగే దొరుకుతుంది సో దీనికి ఏదైనా మనం లోపల ఇన్నర్ లైనింగ్ ఇచ్చుకోవచ్చు కాకపోతే మనం ఏంటంటే ఈ ఈ ప్రెసెంట్ ఫ్రాక్ కి మనం బ్లాక్ కలర్ కాంబినేషన్ ఇచ్చామండి ఏ క్లాత్ తీసుకున్నారు సాటిన్ క్లాత్ సాటిన్ ఎందుకంటే పైన క్లాత్ మనకి షైనింగ్ గా ఉంది కాబట్టి గ్రేస్ ఫుల్ గా రావడానికి మనం సాటిన్ క్లాత్ యూస్ చేసాం అనమాట సో మనం బ్లూ కలర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు దీనికి లేదంటే బ్లాక్ కలర్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇందులో బ్లూ కనిపిస్తుంది కాబట్టి బ్లూ కూడా యాడ్ చేసిన బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఇది క్రష్ మెటీరియల్ ఏదైతే మనం బార్డర్ కి యూస్ చేసామో క్రష్ మెటీరియల్ అదే మెటీరియల్ మొత్తం బాడీలో యూస్ చేసి సో కొంచెం పెద్ద పిల్లలు కదా మనం కొంచెం ఎక్కువ డిజైన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఏదైతే ఫ్రాక్ యూస్ చేసామో క్లాత్ అదే క్లాత్ ని మనం ప్యాచెస్ లాగా యోక్ లో డిజైన్ లాగా ఇచ్చేసాము అనమాట చక్కగా ఉంది మరి బ్యాక్ ఏ విధంగా ఇచ్చా బ్యాక్ వచ్చేసేసి నార్మల్ కి ఇచ్చేసామండి నార్మల్ ఇదే క్లాత్ తోని కంటిన్యూ షైనింగ్ ఓకే బార్డర్ లో మనకి ఏదైతే వచ్చిందో అదే షైనింగ్ గా ఉంటుంది బ్యాక్ అంతా కూడా లైటింగ్స్ వల్ల మనకి ఫంక్షన్ పార్టీలో ఇలాంటివి వేసుకుంటే ఇంకా అందంగా కనిపిస్తాయి చాలా చక్కగా కనిపిస్తాయి చాలా ఈ క్లాత్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉందండి నేనైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను చాలా అందంగా ఉంది మోడల్ అనేది రీసెంట్ గా వచ్చింది మేడం ఇది మార్కెట్ లోకి అవునండి ఓకే మరి ఇది ఏ సైజ్ పిల్లలకి అయితే సరిపోతుంది కరెక్ట్ గా ఇది అరౌండ్ టెన్ ఇయర్స్ బేబీకి బాగా వస్తుంది ఇది ఫుల్ ఫ్రాక్ ఇది లాంగ్ ఫ్రాక్ ఓకే మనకి ఏ రేంజ్ లో వస్తుంది ఇది ఇది వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజెస్ లో మనం బిందు గారు మీ కలెక్షన్ చాలా చాలా బాగున్నాయండి అసలు టూ ఇయర్స్ నుండి టెన్ ఇయర్స్ వరకు పిల్లలకి అందమైన ఫ్రాక్స్ ని మా సకులకు చూపించినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు అండి థ్యాంక్ యూ అండి సో చూసారు కదా సకులు ఇది ఇవాటి వస్త్రాకృతి కార్యక్రమం మరి చక్కటి ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవా మరి నమస్తే ఒకప్పుడు ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు విధిగా పిల్లలకు నైతిక విలువలకు సంబంధించిన పాఠాలు చెప్పేవారు మంచి మంచి నీతి కథలు పిల్లలకు బోధించేవారు చదువంటే పుస్తకాల్లో ఉన్న పాఠాలు కాదు ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం కూడా అని చెప్పేవారు నేడు అలాంటి ఉపాధ్యాయులు
మీ అభిప్రాయాలు సూచనలు మాకు తెలియజేస్తారు కదూ మా చిరునామా సఖీ ఈటీవీ రెండు రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఐదు సున్నా ఒకటి ఐదు ఒకటి రెండు మా ఫోన్ నెంబర్ సున్నా నాలుగు సున్నా రెండు మూడు ఐదు ఐదు ఆరు ఐదు నాలుగు సున్నా మా ఇమెయిల్ ఐడి సఖీ ఎట్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ రేపటి మీ సఖీలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్తే